അഭിമാന കുതിപ്പിനായി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് പറന്നുയരും വിക്ഷേപണത്തിന് സജ്ജമെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് സരുണെ ജോസ് ചേരുന്നു ഒപ്പം ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ വി ഡി സെൽവരാജ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് തത്സമയവും നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ആദ്യം സരുണിലേക്ക് സരുൺ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രേണുക ഇനി മൂന്നര മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിക്കുന്നത് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിൽ ദ്രവീകൃത ഓക്സിജനും ദ്രവീകൃത ഹൈഡ്രജനും നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും ഹീലിയം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുക കഴിഞ്ഞ തവണ ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് വിക്ഷേപണം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയത് അന്ന് ടാങ്കുകളിൽ ഹീലിയം ചോർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ഈ വിക്ഷേപണം ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത് അൻപത്തിനാല് ദിവസമായിരുന്നു നേരത്തെ ഈ ദൗത്യത്തിനായി ഐ എസ് ആർ ഒ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വിക്ഷേപണം വൈകിയെങ്കിൽ പോലും ഈ പേടകത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥവും അതുപോലെ തന്നെ വേഗതയും ക്രമീകരിച്ച് ഈ നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ആറിനോ ഏഴിനോ ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ഈ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിലെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പറന്നുയരും ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ വി ഡി സെൽവരാജ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് തത്സമയം ചേരുകയാണ് ശ്രീ വി ഡി സെൽവരാജ് നമ്മൾ ഒരു അഭിമാന നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അൻപത്തിയാറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ അഭിമാന ദൗത്യത്തിന് മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സജ്ജം എന്നാണ് ഇത്തവണ ആ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പോലെ ലോക ലോകം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിക്ഷേപണം കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പേടകം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും താല്പര്യപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് വിക്ഷേപണം അവസാനത്തെ അൻപത്താറ് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത് അത് ഹീലിയം വാതകത്തിൻ്റെ ഒരു ചോർച്ച അവിടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അതായത് ഹീലിയം വാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലുള്ള ക്രയോനിക് എഞ്ചിന് മുകളിൽ ഹീലിയം വാതകത്തിൻ്റെ രണ്ട് ടാങ്കുകൾ നിറച്ചു വയ്ക്കും അത് ഹീലിയം വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അത് ഫുൾ പ്രൂഫായിട്ട് അതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ ലീക്ക് അനുവദിക്കുന്നതാണ് അത് അത് അനുവദനീയമാണ് അതിൻ്റെ പരിധി സ്വല്പം കൂടി എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വലിയ പിഴവുണ്ടാകാതെ നമുക്ക് ഒരു ആയിരം കോടിയുടെ നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ചോർച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് തട തടയേണ്ടതെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അവിടെ നിറച്ച ഇന്ധനം തിരിച്ചെടുത്ത ശേഷം അത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അത് തിരിച്ചെടുത്ത ശേഷം വി എസ് എസ് സിയുടെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ സോമനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറാക്കി ലോഞ്ച് പാഡിലെത്തി അതിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ എത്തി ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശോധിച്ചു അത് വളരെ ചെറിയൊരു പിഴവായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നീക്കം ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് പുതിയ വിക്ഷേപണ തീയതി നിശ്ചയിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അൻപത്തി നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് വിക്ഷേപിച്ച നാൽപ്പത്തിയേഴാം ദിവസം ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങി ഏഴ് ദിവസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും
പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉയരം കുറയ്ക്കുന്നു ഉയരം കുറച്ച് ലാൻഡർ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഗുണം ആ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തുന്ന വേറൊരു ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണയും ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ പല ആവർത്തിയും അത് ഭ്രമണപഥത്തിൻ്റെ വിന്യാസം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചുരുക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തത് അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ അൻപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തേഴ് ദിവസമായിട്ട് പുനഃക്രമീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം അതിനകത്തില്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തിയാറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഒരു പാളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നത് വലിയ നേട്ടമായി തന്നെ കരുതിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന നഷ്ടം എത്രയോ വലുതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സൂക്ഷ്മത നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാട്ടിയിരുന്നു അക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനിലെ ഹീലിയം ചോർച്ച അത് വിക്ഷേപണ തറയിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതും നേട്ടമല്ലേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കഴിവും മറ്റുമല്ലേ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഘടകങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അംശം ഒരു സ്ക്രൂ ഇളകിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തിൽ പാളിച്ചകൾ പറ്റാം അപ്പോൾ അത് അടിമുടി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ള പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച കൗണ്ട് ഡൗൺ യഥാർത്ഥത്തിൽ റോക്കറ്റിൻ്റെ അടിമുടി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു നടപടിക്രമമാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാങ്കേതികമായ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വീട് കൂട്ടി പുറത്തേക്കിറങ്ങും നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ ജനാലകളെല്ലാം അടയ്ക്കും അലമാരകളെല്ലാം പോട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മുൻവാതിൽ അടച്ച് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പ് അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം റോക്കറ്റ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ അതിന് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള പേടകങ്ങൾ ഈ പേടകത്തിലെ തമ്മിലുള്ള വാർത്താവിനിമയം കാരണം പേടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ഓർബിറ്റർ രണ്ട് ചന്ദ്ര ചന്ദ്രിൽ എൻ്റെ താഴേക്ക് വന്ന് മെല്ലെ ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ ലാൻഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റോവർ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന ത്രീ ഇൻ വൺ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ഇത് ഒന്നായിട്ടാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇത് വേർപെട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വാർത്താ വിനിമയം സംവിധാനമാണ് ആദ്യം ഈ കൗണ്ട് ഡൗണിൻ്റെ ആദ്യ വേളയിൽ പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ നിർണായകമാണ് കാരണം ഇത്ര മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാല് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ള പരിശോധന നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രൊപ്പലൻ്റ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് വിക്ഷേപണത്തിന് തൊട്ടുള്ള മുമ്പുള്ള മണിക്കൂറുകളിലാണ് ഈ പ്രൊപ്പലൻ്റ് അഥവാ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വേളയിലും അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ അതായത് വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് നേണ്ട ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ റൂമിലിരുന്നാണ് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ പരിശോധനാ വേളയിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾക്കറിയാം ടെൻ നയൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താഴേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട പ്രക്രിയകളെല്ലാം കൃത്യമായിരുന്നു അവിടെ എങ്ങും ഒരു പിഴവ് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്കറ്റ് ജോലിച്ച് അത് മേപ്പോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് അതിലൊരു പിഴവ് കണ്ടെത്തി എന്ന് തോന്നിയ വേളയിലാണ് നമ്മളത് റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനിയും ദ്രവ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സജ്ജരാണ് നമ്മൾ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഘട്ടം തന്നെയാണ് നേരത്തെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ പറയുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല അത് ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് പൂർണ്ണ സജ്ജരാണ് നമ്മൾ എന്ന് കരുതാവുന്ന എന്തൊക്കെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് പുതിയ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട റോക്കറ്റാണ് നമ്മൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ
എല്ലാ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടേതായാലും റഷ്യയുടേതായാലും സമീപകാലത്തുണ്ടായ റോക്കറ്റ് പരാജയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച സോയിസ് റോക്കറ്റ് തകരുകയും അതിൻ്റെ രണ്ട് യാത്രികർ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റും ഇതേപോലെ തകർച്ച നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം വിജയിച്ച ഒരു റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിക്ഷേപണം എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ വിജയത്തെ ആശംസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാണ് വിജയത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകൾ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതും ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് സംബന്ധിച്ചുമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചാന്ദ്രയാൻ നമ്മളുടെ അഭിമാന ദൗത്യമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകൾ അതൊന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ ഇൻ വൺ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓർബിറ്റർ അത് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ചന്ദ്രനെ ഒരു വർഷം അത് അതിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതേസമയം ലാൻഡറും റോവറും പതിനാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിലെ പതിനാല് ദിവസം ചന്ദ്രനിലെ ഒരു ദിവസം അത് കാരണം ചന്ദ്രനിലെ സൂര്യപ്രകാശം ലഭ്യമായ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ പതിനാല് ദിവസമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക കാരണം ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്ത ഈ പേടകത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് പതിനാല് ഉപകരണങ്ങളാണ് പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എട്ടെണ്ണം ഓർബിറ്ററിലെ മൂന്നെണ്ണം ലാൻഡറിലെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ അല്ലെ റോവറിൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് നാസ സൗജന്യമായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ടല്ല നാസ അതിൽ നിന്ന് വാടക ഒന്നും നമ്മൾ ഈടാക്കാതെ തന്നെ ഈ പേടകത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സോ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം അത് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ പല ഘട്ടത്തിലും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ധാതു സമ്പത്ത് എന്താണ് ചന്ദ്രനിലെ ധാതു സമ്പത്ത് എന്താണ് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടന എന്താണ് വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജലാംശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രയാനിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അതാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ഘടനാ വിന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ജലസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് മുൻപുള്ള എല്ലാ പര്യവേഷണങ്ങളിലും ചന്ദ്രൻ്റെ മധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് എല്ലാ പേടകങ്ങളും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുതൽ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോയി ആറ് പേടകങ്ങളും മധ്യ ചന്ദ്രൻ്റെ മധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അൺമാൻഡ് ആൾക്കാരെ ഇല്ലാതെ തന്നെ റഷ്യയും ചൈനയും ഒക്കെ അയച്ച പേടകങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതും അല്ലെ ആഗ്രഹിച്ചതിനും അപ്പുറം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ മുമ്പ് പോയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക അതാണ് സുരക്ഷിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ശങ്കരാചാര്യർ പോയ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇന്നും മനുഷ്യർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ വഴി അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പാതയിലൂടെ പോകാതെ പുതിയ വഴി കണ്ടെത്തി പുതിയത് കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാസഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ ടു പ്രധാനമായും നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൗതുകകരം അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യമോ അതിന്റെ തെളിവ് ശേഖരണമോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ടു നടത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു അഭിമാനകരമായ നേട്ടത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ദൗത്യം അവിടെയുള്ള പഠനം അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇത് അന്യഗ്രഹ ജീവിത പഠനവുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമില്ല പക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം അൻപത് വർഷം മുമ്പ് മനുഷ
എന്താണ് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ധാതു സമ്പത്ത് ഇപ്പം അവിടുത്തെ സാ ധാതു സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹീലിയം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഊർജാവിച്ചത്തിന് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു പറയും അതിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ലോറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന് ആയുസുകളോളം കഴിയാനുള്ളതായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആണവ ഊർജം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് സ ഇഷ്ടം പോലെയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ മൂലകങ്ങൾ പുതിയ ഘടനകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് പുതിയൊരു അറിവായിട്ട് വരുന്നത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ ശരി എന്തായാലും അഭിമാന നേട്ടത്തിനായി കാത്തിരിപ്പിലാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടരുകയാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ വി ഡി സെൽവരാജ് വന്നതിനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു ഇടവേള